హలో స్టూడెంట్స్ ఏ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ జేఈ సెషన్ వన్ అండ్ సెషన్ టూ కంప్లీట్ చేసుకుని జేఈ అడ్వాన్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక అప్డేట్తో ముందుకు వచ్చాను జేఈ అడ్వాన్స్ రాయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఐఐటీల్లో అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది కాకపోతే ఐఐటీల్లో అడ్మిషనే కాకుండా ఇంకా మంచి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కూడా అడ్మిషన్ దొరికే అవకాశం ఉంది జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్తో ఐఐటీనే కాకుండా ఇంకా ఏంటి బెనిఫిట్సో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఐఐఎస్టి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అడ్మిషన్ దొరికే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఐజర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యు సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవి సిక్స్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే భోపాల్ మొహాలి కోల్కతా పూణే తిరువనంతపురం తిరుపతి ఇక్కడ కూడా అడ్మిషన్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా ఆర్జీఐపిటి రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం టెక్నాలజీ రాయబరేలిలో ఉంది ఐఐపిఇ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ విశాఖపట్నంలో ఉంది ఇక్కడ కూడా మనకు అడ్మిషన్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వీటిలో మళ్ళీ ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఫ్యూచర్లో మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఐఐఎస్టి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్రోచర్ని రిలీజ్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ కోసం రిలీజ్ చేసిన బ్రోచర్ గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇదివరకే ఐఐఎస్టి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ టెక్నాలజీ మీద నేను ఒక వీడియోని ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేశాను ఇస్రోలో సైంటిస్ట్ అవ్వడం మీ లక్ష్యం అని ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడాను సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో కానీ లేదా లాస్ట్లో కానీ నేను లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి ఈ వీడియోని కూడా వాచ్ చేయండి ఏషియాలోనే నంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయిన స్పేస్ అండ్ సైన్స్ టెక్నాలజీలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులకు సంబంధించిన బ్రౌషర్ని రిలీజ్ చేసింది ఈ బ్రోషర్లో చాలా డీటెయిల్స్ని పొందుపరిచింది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎన్ని ఏ ఏ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తుంది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉన్నింది ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏ విధంగా కట్ ఆఫ్ ఉంది ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్కి సంబంధించిన ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఒకవేళ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ ఏ కంపెనీలు ఎప్పుడెప్పుడు విజిట్ చేశాయి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి అదేవిధంగా ఇస్రోలో అబ్జర్వ్ అవ్వాలి ఇస్రోలో ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే ఎంత సిజిపిఏ మెయింటైన్ చేయాలి వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ బ్రౌషర్లో ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన లింక్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను విజిట్ చేయండి దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన స్పేస్ సైంటిస్ట్లని అందిస్తున్న మొట్టమొదటి ఏషియాలో నంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయిన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తిరువనంతపురం కేరళలో ఉంది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ మెయిన్ విజన్ వచ్చి టు బీ ఎ వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టు ద నేషన్ స్పేస్ ఎండీవర్స్ మిషన్ కూడా అదేవిధంగా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ గమనించవచ్చు టు క్రియేట్ ఏ యూనిక్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్రిచ్డ్ బై ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ వీటన్నిటి గురించి కూడా మీరు చూడండి స్లైడ్లో నేను మెన్షన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఐఐఎస్టి ఏ ఏ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తుందో చూద్దాం ఫోర్ ఇయర్ బీటెక్ కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో అదేవిధంగా ఫోర్ ఇయర్ బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ దీన్ని ఎవియానిక్స్ అంటారు దేశంలోనే ఏకైక సంస్థ అనుకుంటాను ఎవియానిక్స్ కోర్స్ని ఆఫర్ చేసేది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ని బీటెక్ ప్లస్ ఎం మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కోర్సును కూడా అందిస్తుంది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో కేవలం ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ దీన్ని ఎవియానిక్స్ అంటారు కేవలం ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే అందిస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ డిగ్రీలో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ నెక్స్ట్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ ఎంటెక్ ఇన్ అర్త్ సిస్టమ్ సైన్స్ ఎంటెక్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఇంజనీరింగ్ నాకున్న అవగాహన ప్రకారం మీకు ఇందులో అడ్మిషన్ దొరికింది అంటే మీరు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ గానే బయటికి రావచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అంత మంచి కోర్సెస్ని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఐఏఎస్టి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్లో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఏవియానిక్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ని అదేవిధ వాటికి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని మిగతా డీటెయిల్స్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది
ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ఫోర్ పర్సెంట్ మార్క్స్తో రావాలి ఓవరాల్గా మీకు అగ్రిగేట్గా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కదా నాకు ఒకవేళ క్రైటీరియాలో నేను క్వాలిఫై అవుతానా అంటే బట్ యూ హ్యావ్ టు క్వాలిఫై ఇన్ ద జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్కి అట్లీస్ట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలి ఒక్కొక్కసారి జేఈ అడ్వాన్స్ త్రీ సిక్స్టీకి జరగచ్చు త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్కి జరగచ్చు త్రీ హండ్రెడ్కి కూడా జరగచ్చు సో ఈ ఇయర్ ఎన్ని మార్క్స్కి ఇంకా డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీరు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అగ్రిగేట్ రావాలి అండ్ అట్లీస్ట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రావాలి కెమిస్ట్రీలో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి యాక్చువల్లీ రిజర్వేషన్ కోటా ఉండి ఫీమేల్ కేటగిరీ లేదా మే మేల్ అయినా కూడా రిజర్వేషన్ కోటా ఉండి కాస్త కష్టపడ్డారంటే డెఫినెట్లీ మంచి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీకు అడ్మిషన్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడీ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించి అట్లీస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఉండాలి అదేవిధంగా అట్లీస్ట్ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఒక్కసారి మెయిన్స్ క్లియర్ అయిపోయింది మంచి పర్సంటేజ్తో పాస్ అయ్యారంటే జేఈ అడ్వాన్స్ని క్లియర్ చేయడం రిజర్వేషన్ కోటా క్యాండిడేట్స్కి చాలా ఈజీ అయిన పని సో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడీ క్యాండిడేట్స్ని చూసినట్లయితే టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నట్లయితే చాలు మీకు అడ్మిషన్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేసిన మార్క్స్ వస్తే పర్సంటేజ్ ప్రకారం నాకు మార్క్స్ వస్తే నేను అప్లై చేసుకోవచ్చా ఐఏఎస్టీకి అంటే జేఈఈ అడ్వాన్స్ మీరు క్లియర్ చేసి ఉండాలి అంటే మీరు పాస్ అయి ఉండాలి ప్లస్ మీకంటూ ఒక ర్యాంక్ని జేఈఏ అడ్వాన్స్లో అలొకేట్ చేస్తారు కదా ఆ ర్యాంక్ కూడా వచ్చి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు అప్లై చేయగలరు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న స్లైడ్లో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జేఈ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఏ పర్సంటేజ్ని కన్సిడర్ చేశారో చూడండి జనరల్ కేటగిరీలో బీటెక్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్కి ఓపెన్ కేటగిరీ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్కి ఓపెన్ అయింది క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వచ్చినా కూడా క్లోజ్ అయింది అంత తక్కువ పర్సంటే పర్సంటేజ్ వచ్చినా కూడా అడ్మిషన్ దొరికింది బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఏవియానిక్స్లో ఓపెన్ కేటగిరీ ఫిఫ్టీ ఫర్ జనరల్ పర్సంటేజ్ క్లోజింగ్ వచ్చి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్కి క్లోజ్ అయింది అదేవిధంగా జ్యూయల్ డిగ్రీకి సంబంధించిన ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పర్సంటేజ్ని కూడా గమనించండి కేటగిరీ వైజ్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన కేటగిరీస్కి సంబంధించిన పర్సంటేజ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ పర్సంటేజ్ని కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో దీన్ని బట్టి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ దొరకాలని కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి కాలేజెస్ ఉంటాయని చాలా వరకు తెలియదు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి సో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దాం సో దట్ లెట్ ఇస్ లైక్ ద వీడియో సో దట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవుతుంది చాలామంది చూసే అవకాశం ఉంది ఉపయోగపడుతుందని నా ఉద్దేశం ఇక్కడ మీకు నేను ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి అదేంటంటే జేఈ అడ్వాన్స్లో క్వాలిఫై అయ్యాక మీరు ఐఏఎస్టి సపరేట్గా మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఇప్పుడు ఏ విధంగా బ్రోషర్ని రిలీజ్ చేసి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ని రిలీజ్ రిలీజ్ చేసిందో ఆ డేట్స్ ప్రకారం మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు అప్లై చేసుకున్నాక ఐఏఎస్టి మళ్ళీ మీకు ఒక ర్యాంక్ని డిక్లేర్ చేస్తుందన్నమాట సో ఆ ర్యాంక్కి సంబంధించిన ఇది మీకు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఆ ర్యాంక్స్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ ఇవి జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ర్యాంకులు కాదు ఐఏఎస్టి అడ్మిషన్ ర్యాంక్ లిస్ట్ అనమాట సో ఏ ఓ ఏ దేనికి ఓపెన్ అయింది ఏ ర్యాంక్తో ఓపెన్ అయింది ఏ ర్యాంక్తో క్లోజ్ అయింది క్లియర్గా కేటగిరీ వైజ్ మెన్షన్ చేశారు అబ్జర్వ్ చేయండి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకి సంబంధించిన ర్యాంకింగ్స్ని ఐఏఎస్టి యూజీ అడ్మిషన్ ర్యాంక్స్ని ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ని సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏరోస్పేస్కి ఎంత ఓపెన్ అయింది ఎంతకి క్లోజ్ అయింది అదేవిధంగా ఏవియానిక్స్ కూడా జ్యూయల్ డిగ్రీ కూడా ఏ ర్యాంక్తో ఓపెన్ అయింది ఏ ర్యాంక్కి క్లోజ్ అయిందో కేటగిరీ వైజ్ మెన్షన్ చేశారు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న స్లైడ్ కేటగిరీ వైజ్ సీట్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట కేటగిరీ వైజ్ జనరల్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి ఏ ఏ బ్రాంచెస్లో ఎన్నెన్ని సీట్స్ అలొకేట్ చేశారు దానికి సంబంధించిన మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి గైస్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఆల్సో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్
ఇప్పుడు చూస్తున్న స్లైడ్ మీకు సెమిస్టర్ వైజ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఒక్కొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫీ కూడా మెన్షన్ చేశారు ఎంతెంత ఫీ ఉంటుంది సెమిస్టర్కి అని ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్ పర్ సెమిస్టర్ నైంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ అబౌవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఉన్నట్టయితే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ పేరెంటల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్నట్టయితే ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పే చేస్తే సరిపోతుంది ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేర్ పేరెంట్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఉన్నట్టయితే ట్యూషన్ ఫీ ఎలాంటి ఫీ లేదు మీకు నిల్ ఫీజ్ అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీ పీడీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఎలాంటి ట్యూషన్ ఫీ కలెక్ట్ చేయబడదు మీరు ఏదైతే సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో అంటే ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్లో అబౌవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లేదా బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ లేదా బిలో వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ఉందని ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తూ బెనిఫిట్ పొందాలనుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ ఎలిజిబుల్ మీరు సర్టిఫికేట్ని సబ్మిట్ చేయండి జేఈ అడ్వాన్స్డ్లో ఆల్ ఇండియా ఫైవ్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఒకవేళ అడ్మిషన్ కావాలి ఐఏఎస్టీలో అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్గా ఫీ పే పే చేయకుండా చదివే అవకాశం ఉంది అదే విధంగా అదే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సీజీపీఏ మెయింటైన్ చేస్తూ నైన్ సీజీపీఏ మెయింటైన్ చేయగలిగినట్లయితే తర్వాతి త్రీ ఇయర్స్ కూడా మీకు ఫీ వేవర్ లభించే అవకాశం ఉంది ఫీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రీగా చదువుకొని బయటికి రావచ్చు సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ చూపించే స్లైడ్లో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ని మెన్షన్ చేశారు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ ఆ ఓపెనింగ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు అదేవిధంగా ఫిల్ చేయాలి బ్రాంచ్ ప్రిఫరెన్సెస్ని క్లోజింగ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్కి క్లోజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ర్యాంక్ లిస్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి రిలీజ్ చేస్తారు క్లోజింగ్ డేట్ ఫర్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా బ్రాంచ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటే మీరు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లోపు మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి సీట్ అలాట్మెంట్ యాక్సెప్టెంట్ రా యాక్సెప్టెన్స్ రౌండ్స్ వచ్చి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్కి జరుగుతాయి రీవాలిడేషన్ కూడా అదే అదే జరుగుతుంది జాయినింగ్ వచ్చి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రిపోర్టింగ్ టైం టెన్ ఓ క్లాక్కి స్పాట్ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ ఇఫ్ రిక్ రిక్వైర్డ్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వీ వీటన్నిటిని చూడండి ఒకసారి డేట్స్ అన్నిటిని ఈ వీడియో వల్ల ఒక్క స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ పొంది ఏ అడ్మి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ పొందినా కూడా ఐ విల్ బీ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ యాక్చువల్గా ఇస్రో అబ్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మిమ్మల్ని అంటే కూడా మీరు మ్యా మినిమం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సీజీపీఏ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి సెవెన్ సెమిస్టర్స్ వరకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెమి సీజీపీఏ మెయింటైన్ చేస్తున్న స్టూడెంట్కి డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చునే అవకాశం ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిపోతే మేము మీరు ఇస్రోలో సైంటిస్ట్ అవుతారనమాట నెక్స్ట్ ఇస్రో లేదు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా కంపెనీస్ని విజిట్ చేశాయి బ్రోషర్లో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఏ ఏ కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి ఏ ప్యాకేజ్తో తీసుకున్నారో కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రోషర్ని చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్క తెలుగు స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే లైక్ ద వీడియో అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్